nazo ndoa zetu utakuta saa zingine kama wakina mama sisi ndo tunayepata uchungu mkubwa wa familia utakuta wanaume wengi wazembe mno utakuta wamekaa tu kwenye madurafti kwenye karata kwenye mapombe sana sana sisi hapa kama kijiji cha matui wakina mama wenzangu Mihalalo ndo inayetuumiza sana. Utakuta mtu umekomaa, mtu mdogo, lakini unaonekana sura imekomaa. Ume, umesha kuwa mzee. Ukatafute, umtafutie mme. Aje yale. Mwenye unakuta tu kakaa. Tena istoshe ukitoka kule anakupokonya vile vitu. Wanawake ndo mnatunza wanaume. Ndio. Eh. Mbona imekaa kitofauti huku kiteto wanawake ndo mnatunza wanaume? Yaani huu mkoa huu wa Kiteto kwa kweli kuna uzaifu sana wa wanaume hawajitumi. Ni wanawake tu ndo tunayejituma, tunawatunza. Yani, eh yani sana sana. Yaani anakuja kukutoa kwa kwa babako ili apate kama vile mfanyakazi nyumbani amtunze. Eh ndo uhaba wa huko. Unakuta mwanaume sasa anaamka labda ndo shughuli yake hapo inakuwa hali ngumu lakini hawazi chochote kwamba hakuna shughuli maru mwanayofanya. Labda unakuta mwanamke anashughulika na kazi ndogo ndogo kwa hiyo inawezekana kabisa akamlisha. Kwa hiyo mwanaume anakuwa hana kazi rasmi au tunategemeana kwa upande mwingine. Yaani kinachowavuruga sana kama wakina baba. Wengine pombe huwa zinawavuruga. Wengine labda unakuta mpiga sana kamali wengine unakuta labda mvutaji sana wa bangi wengine utakuta labda uwizi umemtawala unaona sasa vile vitu najua tu lazima vitamvuruga kichwani kichwa chake kitakuwa sio sahihi akitoka kule kwenye pombe zake unakuta tu Hakili yake sio nzuri pale nyumbani mna kemewa nini mara kuvuruga kuchukua labda vi, vi, ukiwa labda umetafuta tafuta labda vihindi vya watoto anaenda kunywea pombe mama unapigwa ukiongea yani huna kauli jumla yani ndio tatizo kubwa sisi hapa lakini inaelezwa kwamba eh, wanaume ama vijana wa maeneo haya wengi wapende kujishughulisha na badala yake wanawake ama mama wamekuwa wakijitolea zaidi kuendesha familia ni kweli ni kweli ni kweli kabisa e, wakina mama wanajitahidi sana lakini wanaume kwa kweli tukiangalia asilimia kubwa ni hasa sasa kuna vitu fulani vinavyochangia vile vile mambo ya ulevi ulevi e, unajua watu wengine wamekaa huku nchi yetu hii ni kweli imeanza kupata shule siku miaka ya karibuni kwa hiyo elimu ya wazazi ni ndogo kuwaelimisha watoto waishi namna gani vipi kwa hiyo unakuta kwamba Yaani hususa nini kwamba vijana hawana ile elimu wengine hata shule wanakimbia, walikuwa wanakimbia kimbia sasa hivi ndio kidogo wanabanwa kwa maagizo ya mheshimiwa na nini na waziri mkuu na nani na wengine kwa kweli wanajitahidi kuja kuweza kutusaidia kidogo na kuwaelimisha hata wamasai hao wengine wanasoma e, ni hayo tu kwa kweli zaidi kwa hiyo kwa maeneo haya tuseme kwamba ni jambo la kawaida kwa mwanamke kuendesha familia kumlisha hadi mwanaume kwa maeneo haya si jambo la kawaida lakini tatizo ni kitu kinachoitwa mazoea kwa sababu ukikuta asilimia kubwa wengine walikuwaaga yani wanaume wanakwenda siku za nyuma hizi kwa uindaji uindaji na nini kwa hiyo unakuta walizoea wa mama wako mbani kwa hiyo wazee ni kutembea tembea sasa unaangalia hata mifumo ya watoto wanakuwa kama wameigaiga kitu kama hicho lakini ikiwepo elimu na kuelimishwa zaidi nafikiri watairimika E, kwa sababu wengi mimi mwenyewe hapa nina vijana ambaye hata hivi nategemea kuwaweka vizuri ili niweze kuweka kiwanda hapa mimi ni fundi Selemana kwa wilaya ya Kiteto wanaume na wanawake wote wamekuwa wakifanya kazi hasa kwenye kutafuta kipato chao kwa hiyo wote wanashiriki kwenye kutafuta kipato kwenye majumba yao bila kujali makabila mwingine anasema hivyo wanajua wengine wanaosema hivyo wanachukulia kwenye kabila labda lile la wafugaji kwa mfano wa Masai kwamba unawakuta labda akina mama wengine wanasema makina mama ndio wanakuwa wanafanya kazi zaidi Kuna kazi ambazo kwa wazetu wafugaji wamezitenga kwa ajili ya kina mama na kuna kazi zinazofanywa na kina baba. Kwa hiyo wote wanafanya kazi na kuhakikisha wanapata kipato kwenye familia zao.